হ্যালো ভিওয়ার্স আজকে আপনাদের দেখাবো মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড এবং এক্সেল এই দুটো সফটওয়্যার একসাথে কাজ করে কীভাবে খুব সহজে সার্টিফিকেট তৈরি করে দেয় তাহলে চলুন ভিওয়ার্স কম্পিউটারে চলে যাওয়া হ্যালো ভিওয়ার্স আজকে আপনারা দেখাবো মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড এবং মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল দু হাজার সাত সফটওয়্যার ব্যবহার করে কীভাবে খুব সহজে অটোমেটিক অনেকগুলো সার্টিফিকেট তৈরি করা যায় তো ভিওয়ার্স বলে রাখা ভালো অনেকগুলো সার্টিফিকেট একসাথে অটোমেটিক তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রথমে আমাদেরকে একটা ডিফল্ট সার্টিফিকেট তৈরি করে নিতে হবে সেই জন্য প্রথমে আমাদের মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড দু সফটওয়্যারটি ওপেন করে নিতে হবে এক্ষেত্রে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার দু হাজার সাত সফটওয়্যারটি ওপেন করার পর আমরা এরকম একটা ইন্টারফেস পাবো এক্ষেত্রে আমাদের পেজটি আছে পোর্ট্রেট মোডে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই পেজটিকে ল্যান্ডস্কেপ মোডে নিয়ে যেতে হবে সেই জন্য আমাদের অবশ্যই যেতে হবে পেজ লেয়ার এবং মার্জিন তারপর কাস্টম মার্জিন সেক্ষেত্রে আমরা ল্যান্ডস্কেপ মোড করে দেব এক্ষেত্রে আমাদের পেজের মার্জিন থেকে পেজের দূরত্ব এক ইঞ্চি করা আছে সেক্ষেত্রে আমরা হাফ ইঞ্চি করে দেব পেজটি দেখার সৌন্দর্যার্থে তারপর আমরা ওকে বাটন প্রেস করব তারপর প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রথমেই পেজ বর্ডার সিলেক্ট করে দিতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা সুন্দর একটা পেজ বর্ডার দিয়ে দেবো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে স্ক্রল করে দেখব কোন বর্ডারটি অনেক সুন্দর দেখা যায় সেক্ষেত্রে আমরা একটি বর্ডার সিলেক্ট করে নেব তো ভিওয়ার্স এভাবে স্ক্রল করার পর যে কোনো একটি বর্ডার অর্থাৎ যে যেই বর্ডারটি অনেক সুন্দর দেখা যায় সেরকম একটি বর্ডার আপনি সিলেক্ট করে নেবেন সিলেক্ট করে নেওয়ার পর এই বর্ডার কালার এখন অটোমেটিক করা আছে অর্থাৎ বর্ডারের কালার কালো করা আছে সেক্ষেত্রে আমরা বর্ডারের কালার চাইলে চেঞ্জ করে দিতে পারি বর্ডারের কালার আমরা চেঞ্জ করে দিলাম এক্ষেত্রে আমাদের বর্ডার হোয়াইট বারো পয়েন্ট অর্থাৎ বর্ডারের মোটা প্রশস্ততা বারো দেওয়া আছে আমরা সেক্ষেত্রে আমরা বিশ করে দেবো একে বিশ করে দেওয়ার পর আমরা ওকে করে দেবো ওকে করার পর আমাদের এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে এক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো কিছু লিখতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের লেখাগুলো অবশ্যই বর্ডারের নিচে চলে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা কী করবো আমাদেরকে নতুন একটা শেপ নিতে হবে যেন বর্ডারের নিচে লেখাগুলো চলে না যায় সেই জন্য আমরা অবশ্যই যাবো ইনসার্ট মিলো তারপর যাবো শেপ শেপে যাওয়ার পর মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে চেপে ধরে রেখে আমরা রেক্ট্যাঙ্গেল বাটনটা নিয়ে যাব রেক্ট্যাঙ্গেল বাটন নিয়ে যাওয়ার পর আমরা এখান থেকে ড্রাগ করব নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত ড্রাগ করার পর আমরা এখানে কোনো কিছু লিখতে চাইলে যতই প্রেস করি লেখা হবে না সেক্ষেত্রে লেখার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে অ্যাড ট্যাক্সট করতে হবে অ্যাড ট্যাক্সট করার মাধ্যমে আমরা এখানে লিখতে পাবো তো ভিওয়ার্স বলে রাখা ভালো এখানে আমাদের পিছনে যে শেপ অর্থাৎ পিছনে যে ফিল্ড কালারটা আছে শেপের ফিল্ড কালারটা আমরা চাইলে চেঞ্জ করে দিতে হবে সেই জন্য আমরা শেপের ফিল্ড কালার চেঞ্জ করে দিলাম এখন আমরা প্রতিষ্ঠানের নামটি লিখে নিব তো ভিওয়ার্স কম্পিউটার প্রতিষ্ঠার নামটি লেখার পর এটাকে আমাদেরকে অবশ্যই মিডিল অ্যালারমেন্ট করে দিতে হবে সেই জন্য আমরা হোম বাটন প্রেস করবো তারপর মিডিল অ্যালারমেন্ট করে দেবো এবং ফন্টের সাইজটি একটু বড় করে দেবো যেন দেখা যায় সুন্দর করে দেখা যায় সেক্ষেত্রে লেখাটাকে আমরা চাইলে বোল্ড করে দিতে পারি সেই জন্য বোল্ড অপশানে প্রেস করবো তো ভিওয়ার্স প্রতিষ্ঠানে কোন জায়গায় অবস্থান করছে সেই স্থানের নামটিও লিখে দেবো তো ভিওয়ার্স বলে রাখা ভালো স্থানের নামটি অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের নামের চেয়ে ছোটো হবে সেই জন্য আমরা স্থানের নামটিকে রিসার্চ করে দেব অর্থাৎ আমরা চব্বিশ করে দেবো সেক্ষেত্রে এটা থেকে এটার দূরত্ব অর্থাৎ এখান থেকে এখানে দূরত্ব লাইন স্পেসিংটা আমরা কমিয়ে দেবো সেই জন্য আমরা লাইন স্পেসিংয়ের জন্য ওয়ান জিরো ইউজ করতে পারি তো ভিওয়ার্স দেন এন্টার প্রেস করবো ডাবল এন্টার প্রেস করার পর আমরা কি বিষয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ সার্টিফিকেট লেখাটা লিখে দেবো তো ভিওয়ার্স সার্টিফিকেটের লেখার ফন্টটির সাইজটি আপনি বড় করে দেবেন কারণ এটি সাবজেক্ট সাবজেক্ট সবসময় একটু বড় রাখতে হয় সেই জন্য আমরা সাবজেক্টকে বড় রাখলাম তারপর এন্টার করবেন তারপর লেফট অ্যালারমেন্ট করে দেবেন সেক্ষেত্রে লেফট অ্যালারমেন্ট করে দেওয়ার পর আপনি ফন্ট সাইজকে কমায় দেবেন অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লেখার সাইজ ষোলো করে রাখতে হয় এবং এটাকে বোল্ড উঠিয়ে দেবেন বোল্ড উঠিয়ে দেওয়ার পর প্রথমে আপনি রোল দেবেন দেন ডট ডট আপনি এটাকে জাস্ট কপি করে নেবেন কপি করার পর আবার পেস্ট করে দেবেন তারপর রোলের জায়গায় জাস্ট চেঞ্জ করে দেবেন রেজি করে দেবেন আর ইজি রেজি করে দেওয়ার পর তারপর এখানে স্পেস বার চাপবেন স্পেস বার চাপার পর কার্সরটি প্রান্ত বিশেষে নেওয়ার পর এন্টার বাটন প্রেস করবেন তারপর সার্টিফিকেটের লেখাগুলো যে লেখাগুলো আছে সেই লেখাগুলো দিয়ে দেবেন তো ভিওয়ার্স এখানে আমরা লেখাটা লিখে নিই ভিডিওটি একটু স্কিপ করে নিয়ে গেছি যেন ইউটিউবে ভিডিওটা দীর্ঘায়িত না হয় সেক্ষেত্রে লেখাটা এরকম হয়েছে দিস ইজ সার্টিফিকেট দ্যাট অর্থাৎ যে সার্টিফিকেটটি পাবে তার নাম তারপর সন অফ ডটার অফ অর্থাৎ যে সার্টিফিকেটটি পাবে তার বাবার নাম তারপর অ্যান্ডের পর হবে তার মার নাম তারপর হ্যাঁ সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড দ্য ফলোইং কোর্স ফ্রম কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার ইন বাগাডোবা ক্যাম্পাস দ্যান ডিউরিং পিরিয়ড অফ অর্থাৎ কত তারিখ
তৈরি করে দিতে পারেন তো ভিউয়ার্স এখন আমাদের সার্টিফিকেটটি তৈরি হয়েছে এটা হচ্ছে ডিফল্ট অর্থাৎ রেডিমেড সার্টিফিকেট তো এই একটি সার্টিফিকেট দিয়ে কীভাবে অটোমেটিক অনেকগুলো সার্টিফিকেট তৈরি করা যায় সেই জন্য আপনাকে অবশ্যই এম এস এক্সেলে একটি ডাটাবেস তৈরি করে নিতে পারে যেন অটোমেটিক সেই লেখাগুলো এখানে এসে বসতে পারে সেই জন্য আমরা সেরকম একটি ডাটাবেস তৈরি করে নিয়েছি চলুন ভিউয়ার্স তাহলে আমরা সেই ডাটাবেসটি দেখে নিই তো ভিউয়ার্স ডাটাবেসটি এখানে বুক ওয়ান নামে সেভ করা আছে তাহলে চলুন ওপেন করে দেখে নিই কী কী লেখা আছে এখানে एकत्र प्रथम रोल लिखे रेखे तपर रेजी तर नेम तर फार्स नेम तर मदार्स नेम तर स्टार्ट अर्थात कत मास कत मास मेदी से कोर्सटी कमप्लीट कर स्टार्ट समय शुरू और एंड तपर से क्यों ग्रेड पेंट पे अर्थात जिपीए ए प्लस ना कि से पे से दिए दिए सीरियल अनुजी अर्थात रोल तर रेजी तर नेम तर बाबार नाम तर मार नाम तपर समय मैं कौन तारीख थे कत तारीख पर्यटन से करते तर ग्रेड देखें एखे जो डाटा बेस आज है और एम एस वार्डर जो डाटा बेस है तरह परिपूर्ण मिल आए अर्थात एखे प्रथम रोल तर रेजी एखे प्रथम नेम तर डटर अफ तर बाबार नाम तर मार नाम तपर कत तारीख कत तारीख पर्यटन शेष और तर क्य ग्रेड पे से এবং এখানে যে এক্সেলের শিটটি লক্ষ্য করেন সেই শিটটাকে আমি এভাবেই তৈরি করে রেখেছি প্রথম রোল তারপর রেজি তারপর নেম তারপর ফাদার্স নেম তারপর মাদার্স নেম তারপর স্টার্ট তারপর এন তারপর গ্রেড তাহলে কীভাবে এই লেখাটি ওই এম এস ওয়ার্ডেস ট্রান্সফার করবেন অটোমেটিক এবং কীভাবে অটোমেটিক অনেকগুলো সার্টিফিকেট একসাথে তৈরি হয়ে যাবে সেই প্রক্রিয়াটি এখন দেখে নেওয়া যায় তো প্রথমে এই রোলের ক্ষেত্রে রোল এবং নাম এবং রেজি এখানে অটোমেটিক লেখাগুলো ট্রান্সফার করার ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে একটি শেপ নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ রেক্টেঙ্গুলার নিয়ে আসতে হবে সেই জন্য আপনাকে অবশ্যই যেতে হবে ইনসার্ট মিনিটে তারপর শেপ মিনিটে তারপর रेक्टेंगुलर नहीं आसते हैं एक क्षेत्र में रेक्टेंगुल ड्राक कर रेक्टेंगुलर ड्राक करारे चाली अपनी लिखते हैं से अवश्य एड टैक्स क्लिक करते हैं एड टैक्स क्लिक करारे जो सदा पिछले फिल्ड अपशन आज है सदा फिल्ड अपशन के नो फिल कर दी और शेप आउटलैन जो अपशन आज है से नो आउटलैन कर देवें एक क्षेत्र में रोल नम्बर बसे जाए तो भी रोल नम्बर बसे जाए एक बड़ कर क्षेत्र में रोल नम्बर बढ़े से क्षेत्र में चाहिए एखे फंटर सज चेज कर दीते हैं से क्षेत्र में फंटर सज अठारो कर दिलें तो चाहिए अपनी इटर फंटर स्टाइल चेंज कर दीते हैं से फ्रंट स्टाइल चेंज करारे अब कंट्रोल चेपे रेखे माउस दिए ड्राग कर ले अटोमेटिक बक्स तैरि हो जाए से क्षेत्र में एन शिप बाटन चेपे रखबें जान बक्स की अवश्य सोजा जाए से जो हमें शिप बाटन चेपे नहीं सोजा कर नहीं चाहिए अपनी इटे रिसाइज कर जैगार मत बस नहींटुक नहीं चाहिए अपनी एक ऊपरे बसाते करें से क्षेत्र में एक बसिए देवें तो ये बसान पर तक अपने नाम क्षेत्र में बसान क्षेत्र में ये आरोप कंट्रोल धरे रेखे तपर डाक कर एक क्षेत्र में शिप बाटन चेपे देर को प्रयोजन है ना से क्षेत्र में ये रखार पर आनी इटे रिसाइज कर देवें विशेष कर लम कर देवें कारण नाम अनेक लम्बा है से जो लम कर दिल तपर नीचे दिखे नाम दिल नीचे दिखे नाम आबार एट आनब ये आर एने आर एखे जो सार्टिफिकेट पा तर बाबार नाम कथा बोलो से सिलेक्ट कर देव से क्षेत्र में आनी चाहिए एक बड़ो कर देवें जो नाम एक बड़ो है से क्षेत्र में एक नीचे दिखे नामे ये रिसाइज कर देव एट के बाद कंट्रोल पाटन चेपे रेखे शिप बाटन चेपे दे सोजा कर ड्राग कर जैगाते अटोमेटिक बो से क्षेत्र में आर रिसाइज कर एक पशे नड़ाई चेड़े निब से क्षेत्र में आर ये बाटन की आर नहीं आसब एखे डिंग द पिरियड अर्थात कत तारीख थे कत तारीख पर्यटन से मास कोर्सटी कमप्लीट करटार समय निर्दिष्ट कर क्षेत्र में एक बक्स बसिए देव एखे बक्स की बसा देर पर यह आर कंट्रोल दे शिप बाटन चेपे रेखे ड्राग करब जान सोजा चले जाए से क्षेत्र में एरक चले जाने आर रेखे देव ये कमप्लीट हार पर तपर हमें अप्टेन मार्के ये बसा से क्षेत्र में कंट्रोल बाटन चेपे रेखी आब शिप बाटन चेपे दे बसिए देव एक क्षेत्र में बसान पर यह अपने चाहिए रिसाइज कर दीते हैं तो भिवर्स एवं बक्सगुल्लो बसान पर यह बक्सगुल्ते जे जे लेखागुल्लो अपनी ट्रांसफार करते चान से ट्रांसफार कर फोल्डर जे फाइल्ट सेव कर रेखे से फाइलगुल चिन्ह रखते हैं तो से फाइल्ट चिन्हे रखार जो अवश्य आपके मेलिंग अपशन सिलेक्ट करते हैं से जो आप प्रथम मेलिंग अपशन सिलेक्ट कर देव तपर सिलेक्ट रिसिपेंट अपशन प्रेस करब तपर हमें अवश्य यूज एक्जिस्टिंग लिस्ट प्रेस करते हैं यूज एक्जिस्टिंग लिस्ट प्रेस कर माध्यम में डाटागुल्लो जो फोल्डर रेखे से ही फोल्डार चिन्ह दीब तो भिवर्स हमारे डाटागुल्लो डेस्कटपे रेखे दिए से तो डेस्कटप चिन्ह दिल डेस्कटप चिन्ह देर पर हमारे जो फाइल नाम आज है से फाइल नाम अर्थात बुक वन नाम सेव कर रेखे से बुक वन ओपन कर देव तो हमें क्षेत्र सम्पन्न हो जाए तपर एरक एक इंटरफेस आसार क्षेत्र में अवश्य ओके बाटन प्रेस करते हैं प्रथम धापे एतगुलो धाप अतिक्रम करते हैं परवर्ती एतगुलो धाप अतिक्रम करते हैं एन आपने खूब सहजे ताड़ी क्षेत्र हो जाए से क्षेत्र में आने एखे माउस पॉइंट रेखे तपर इन्सार्ट फिल्डे गए प्रथम जो रोल अपशन आज रोल अपशन सिलेक्ट कर देवें तपर जेखने रेजी आज है रेजी अपशन आनी रेजी अपशन सिलेक्ट कर देवें तपर जेखने नेम आज है से क्षेत्र में नेम अपशन सिलेक्ट कर देवें तपर जेखने सन एम डटर अफ अर्थात जे सार्टिफिक
বসিয়ে নেবে তো ভিউয়ার্স এভাবে মার্কগুলো বসানোর পর এখন শুধু আপনি ফিনিশ মার্জিনের মাধ্যমে সবগুলো সার্টিফিকেট অটোমেটিক তৈরি করে নিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে এখানে ফিনিশ এন্ড মার্চ অপশনে প্রেস করতে হবে তারপর এডিট ইন্ডিভিজুয়াল ডকুমেন্টস আছে সেই ক্ষেত্রে এডিট ইন্ডিভিজুয়াল ডকুমেন্টে প্রেস করার মাধ্যমে এখানে আপনার কিছু অপশন চাবে অর্থাৎ সে বলতেছে যে অল ডকুমেন্ট অর্থাৎ সবগুলো ডকুমেন্ট একবারে তৈরি হবে অর্থাৎ সবগুলো সার্টিফিকেট একসাথে তৈরি হয়ে যাবে নাকি কারেন্ট পেজ অর্থাৎ শুধুমাত্র এই নির্দিষ্ট পেজটি তৈরি হয়ে যাবে অথবা কত নম্বর পেজ থেকে কত নম্বর পেজ আপনি সার্টিফিকেট তৈরি করতে চান সেই অপশনটি এখানে লেখার মাধ্যমে আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আমি চাই সবগুলো সার্টিফিকেট একসাথে তৈরি হয়ে যাক সেই জন্য আমি অল বাটন অল টিক মার্ক দিয়ে ওকে বাটন প্রেস করবো সেক্ষেত্রে আমার সবগুলো সার্টিফিকেট অটোমেটিক তৈরি হয়ে যাবে তো ভিউয়ার্স এভাবে আমার সবগুলো সার্টিফিকেট অটোমেটিক তৈরি হয়ে যাবে এখন যদি আপনি প্রিন্ট প্রিভিউ দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন আসলে আপনার সার্টিফিকেটটি কীরকম হয়ে যায় সেই জন্য আপনাকে অবশ্যই কন্ট্রোল এক টু বাটন প্রেস করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি প্রিভিউ দেখতে পারবেন এখন দেখেন আপনার সার্টিফিকেট কী সুন্দরভাবে তৈরি হয়েছে এখন আপনার কতগুলো সার্টিফিকেট হয়েছে সেটাও দেখতে পারেন পরপর নিচের দিকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রাসেল খান তারপর সার্টিফিকেট তৈরি হয়েছে সুজন তারপর তৈরি হয়েছে এমরান হোসেন এভাবে বিভিন্ন সার্টিফিকেট খুব তাড়াতাড়ি খুব সহজে তৈরি হয়ে যায় তো ভিউয়ার্স এভাবে মেল মার্জিং এর মাধ্যমে খুব সহজেই মাইক্রোসফট অফিস এক্সেলের ডাটা আগে তৈরি করে নিয়ে তারপর মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে অটোমেটিক অনেকগুলো সার্টিফিকেট তৈরি করা যায় তো ভিউয়ার্স আমি চেয়েছিলাম ভিডিওটি অনেক সংক্ষিপ্ত করার জন্য কিন্তু অনেক দ্রুত কথা বলার পরও অনেক দ্রুত কাজ করার পরও আমার ভিডিওটি অনেক ধীরে হতেছে তো ভিউয়ার্স সামনের ভিডিওগুলো দেখার জন্য আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমার ভিডিওটি আজকে মতো এখানে শেষ করছি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ